ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் நான் தம் அடிக்கிற சைல பார்த்து தான் நல்ல சிமி விரும்புச்சு நான் ரம் அடி சைல பார்த்து ராக்கம்மா விரும்பு நான் கண் அடிக்கிற சைல பார்த்து கவிதா புள்ள விரும்புச்சு நான் சிரிச்சு பேச சைல பார்த்து சின்ன பொண்ணு விரும்புச்சு சார் நானும் ஐடியா பண்ணி இதை வந்து விஜய் சாரே பாட வைக்கலாம் சார் அப்படின்னு பாட வச்சிருந்தேன் சார் பாடக்குள்ள நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நச்சுன்னு பாடி கொடுத்தாங்க இதையோட வளர்ச்சியில் நான் இருந்திருக்கேன் இப்போ நாளைய திருப்பு படம் ஒரு எழுதக்குள்ள நான் அதுக்கு லிரிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மண்ணில் பிறந்ததும் கொள்கை இருக்கணும் வாழ்ந்து முடிச்சதும் பேரு நிலைக்கணும் இந்த நினைப்பது என்றும் இருக்கு நெஞ்சோடு விஜயோட ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு இது நான் தான் எழுதியிருக்கேன் இது இந்த அரசியலுக்கு வேண்டி அப்படியே அமைஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியும் திருடிய இதயத்தை திருப்பி கொடுத்து விடு காதலா என் காதலா என் காதலா வருடைய காற்றுக்கு வார்த்தை சொல்லி விடு காதலா என் காதலா என் காதலா பாரதிராஜா ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாரு என்னடா பண்ணியிருக்க அந்த பாட்டு எங்க போனாலும் இதான் பாடுது அவ கண்ண பார்த்தா ஐயோ அம்மா அவ கண்ணம் பார்த்தா ஐயோ அம்மா திங்க தின்னா திக்கு திக்கு திந்தின்னா திங்க தின்னா திக்கு திக்கு திந்தின்னா அவ நடைய பார்த்தா ஐயோ அம்மா அவ உடைய பார்த்தா ஐயோ அம்மா சுந்தரா டிராவல்ஸில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டூயிட்டு அது வந்து இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள நான் என்னென்னமா கம்போஸ் பண்ணேன் ஆனால் நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சது அந்த பாட்டு தான் அந்த டிங் 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 ஒரு புதுசாக இருக்குது அதை வச்சுக்கோம் அப்படின்னு நான் சாங் பண்ணேன் அப்புறம் அவங்க வந்து கோச்சிக்கிட்டு போவா நீ சந்தனம் பூசிய மல்லிகைன்ட்டு அந்த மாப்பிள்ள ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த சுந்தரா ட்ராவல் பஸ்ஸில் ஆமாம் திருப்பி பார்க்க ஒரு மியூசிக் போட்டு சச்சா ஜங் ஜிந்தா கேட்டு சச்சா அது வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி டிவியில் அதான் போட்டாங்க நிலவே நிலவே சரிகம பதனி பாடு என் கனவை திருடி பல்லவி வரியாய் போடு உன்னை ஒவ்வொரு இரவிலும் தேடுகிறே நீ தேகின்ற நாளில் வாடுகிறே உன் மௌனத்தில் ஆயிரம் பாட்டு நான் மயங்குகிறேன் அதை கேட்டு நீ மாலையில் வருவதும் காலையில் மறைவது என்னடி விளையாட்டு நிலவே நிலவே சரிகம பதனி பாட் என் கனவை திருடி பல்லவி வரியாய் போடு எஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு லாங் ட்ரைவ் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பாட்டு வரிசையாக வந்துட்டே இருக்கும் சில பாட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ண முடியாது போட்டு போட்டு இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பல பாடல்கள் பல ஹிட் பாடல்கள் கொடுத்த இசையமைப்பாளர் பரணி கூட தான் இருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் சார் உண்மையிலே வந்துட்டு நாங்கள் வரவில்லை தான் கேட்டுட்டு இருந்தோம் இந்த பாட்டெலாம் வந்து இவர் தான் போட்டிருக்காரா அப்படின்னு எங்களே வந்து யோசிக்க வைக்கிற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்வை ஒன்றே போதுமே இன்றைக்கி வந்து ஆல்பம் ஹிட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்க டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் அந்த காலத்தில் இதுவாக பார்வை ஒன்றிய போதுமாக இருக்கட்டும் பெரிய நாவாக இருக்கட்டும் சார்லி சாப்பிடலாம் இருக்கட்டும் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆல்பம் ஹிட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்க எனக்கு குறிப்பாக பார்வை ஒன்றிய போதுமே அந்த அந்த ஆல்பமில் எனக்கு நான் கவனித்த வரைக்கும் அதிகமாக இயற்கை அதாவது நிலவே இதயம் இதை தாண்டி வந்து யோசிக்க மாட்டேன் நான் ஃபுல்லாக நேச்சருக்குள்ளேயே இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த அந்த லைவாக நீங்கள் பண்ணும்போது இருந்த அந்த அனுபவங்களை சொல்லுங்கள் சார் இல்லை பார்வை ஒன்று போதுமேங்கிறதே வந்து ஒரு லவ் லவ் சப்ஜெக்ட் மோனல் குணால் நடிச்சது அந்த படத்தை பொறுத்தவரை எப்படின்னாக்கா எல்லாமே ஒரு லவ் சம்மந்தமான கதை தான் அது அதனால் பாட்டெல்லாம் அப்படி தான் அமைஞ்சது அதுக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்வை இதயம் அந்த மாதிரிலாம் வந்தது அதில் பாட்டு இன்னொன்று லவ்வும் ஸ்டைலும் எப்போவுமே லைஃப்பில் யூத்து தான் எத்தனை ஜெனரேஷன் வந்தாலும் அது ரெண்டுமே யூத்தாக தான் இருக்கும் ஸ்டைலும் லவ் லவ்வும் அதை எந்த மியூசிக் டேட் வந்தாலும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஓகே அதை அப்போ நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ பண்ணுற சாங்கும் நிறையா அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எங்கே சார் பிடிச்சிங்க அந்த பல்சை அதாவது திருடிய இதயத்தை திருப்பி கொடுத்து விடு 
அமைஞ்சதுன்னு <laughs> 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 அனுபவம் இல்லை நிறைய பேரோட அனுபவம் எனக்கும் இல்லை அது இருக்கு தானே லவ் இப்போ இயற்கையாகவே வந்து ஒரு காதல் இல்லாட்டினா நமக்கு ஒரு கற்பனை காதல் இருக்கணும் இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ டியூன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு காதலி தான் குடும்பத்தில் சிக்கலை மாட்டி விட்டு போயிடுவாங்க இப்போ கற்பனையாக அந்த இடத்த கொண்டு வர முடியுமா சார் திருடியை இதயத்தை திருப்பி கொடுத்து விடு காதலா என் காதலா என் காதலா வருடிய காற்றுக்கு வார்த்தை சொல்லி விடு காதலா என் காதலா என் காதலா சிரிக்கிற சிரிப்பை நிறுத்தி விடு பார்க்கிற பார்வையை மறந்து விடு பேசுகிற பேச்சை நிறுத்தி விடு பெண்ணே என்னை மறந்து விடு உயிரே மறந்து விடு உறவே மறந்து விடு அன்பே விலகி விடு என்னை வாழ விடு திருடிய இதயத்தை திருப்பி கொடுத்து வி காதலா என் காதலா என் காதலா உண்மையிலேயே <laughs> 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 வந்து இப்ப குரு எனக்கு நான் அப்போ வந்து நான் பாட படம் பண்ணிட்டு இருக்கோ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க உங்களுக்கு யார குருவா நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் சொன்ன வேடை அவங்களுக்கு அதை சிரிச்சாங்க எனக்கு இந்த நேச்சருக்கு யாரும் மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த காத்து இந்த பறவையோட சலசலப்பு இந்த தண்ணியோட சத்தம் இந்த மாதிரி இந்த வேர்ல்டோட சைலண்ட் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய இந்த வேர்ல்டு இந்த பிரபஞ்சம் தான் எனக்கு குரு அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க கிளாஸ் பண்ணாங்க அப்போ நான் இன்டர்வியூ கொடுக்க அந்த மாதிரி அந்த நேச்சரே நான் ரொம்ப லைக் பண்ணேன் அவங்க தனிப்பட்ட மியூசிக் டேட்டை யாராவது சொல்லுவாப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாங்க அந்த நேரம் அதுக்கு நான் அப்படி ஆன்சர் பண்ணேன் அது அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி நீங்கள் நேச்சரோட கனெக்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிற வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க நேச்சரோட கனெக்டான ஒரு பாட்டு நீங்கள் போட்ட பாடலில் எந்த பாட்டை சொல்லுவீங்க நிறைய பாட்டு இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இப்போ திருடியதே இப்போ வந்து கேட்கக்குள்ளே நமக்கு ஒன்று எதோ ஒன்று பண்ணுது பார்த்தீங்களா அந்த ஹார்ட்டை திருடிட்டு திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் போராட்டம் இருக்குது பாருங்களேன் அதுவே அதுக்குள்ளே இருக்கும் அது மாதிரி துளித்துளியாக இருக்கட்டும் திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்தா இருக்கட்டும் அசைந்தாடம் காட்டாக இருக்கட்டும் காற்றுக்காகவே அது போட்டது அசைந்தாடம் காற்று ஏ அசைந்தாடும் காற்றுக்கும் அழகான பூவுக்கும் காதலா காதலா ஏ அலையாடும் கடலுக்கும் அது சேரும் மணலுக்கும் காதலா காதலா கொஞ்சம் இனிக்கும் கொஞ்சம் கரைக்கும் மொத்த சுவைக்கள் மூழ்க இச்சை இருந்தும் சங்கீதின் சர்ச்சைகள் செய்திடவா ஏ அசைந்தாடும் காற்றுக்கும் அழகான பூவு காதலா காதலா வாவ் சூப்பர் சார் சார் இப்போ நீங்கள் வெளில போகிறீங்க நிறைய இடங்களுக்கு போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ண பாடல்கள் வந்து நிறைய இடங்களில் ஒழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நாங்களே வர்ற வழியில் கேட்டுட்டு இருக்கோம் நிறைய பாட்டு வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த பாட்டை கேட்டு ஸ்டாப் ஆகிருக்கீங்களா நிறைய இடம் நான் இப்போ நான் பண்ணது தானுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு நான் பக்கத்தில் தான் நிற்பேன் ஓகே நானும் ஆடியன்ஸ் மாதிரி கே கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நான் பண்ண சாங் ஆமாம் நிறைய அனுபவம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த நேரம் வந்து அந்த பாடு வந்து போய் இறங்கினோம்னா பாரத ராஜா ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாரு என்னடா பண்ணியிருக்கு அந்த பாட்டு எங்கே போனாலும் இதான் பாடுது அப்படின்னு கூப்பிட்டு விட்டு பாராட்டினார் பாரதிராஜா சார் ஓகே நம்ம சினிமாவுக்கு அப்பா கூப்பிட்டு இப்படி பாராட்டினார் அப்படின்னு அது ஒரு மிகப்பெரிய 
அவார்டாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்பா பாராட்டினது பா பாரதராஜா அப்பா பாராட்டினது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அந்த நேரங்களில் என்ன பாராட்டியிருக்காங்க இப்போவும் வந்து நிறைய பேர் அந்த பாட்டை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு நான் வரக்குள்ள இந்த துளுத்துலையா போட்டு அவ்வளோ அடி அடிக்கிறாங்க அந்த துளுத்துலையா பாட்டை என் ஃபேமிலியோடு நான் இருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு நான் தான் அந்த பண்ணங்கிறது தெரியாது தெரியாது அப்படி போட்டு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதை எனக்கு பார்க்குற ஒரு சந்தோஷமாக நானும் தெரிஞ்சால் கூட சார் வந்திருக்காரு அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க அது தெரியாமல் அவங்களோட நானும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி அது வந்து அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா மணிரத்னா சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக மணிரத்னா சார் போட்டாவே வெளில தெரியாது நிறையா ஹிட் பாடம் பண்ணியிருப்பார் அது எனக்கு ஒரு ஹாப்பிட் இருந்தது நம்ம யாரும் தெரியாத நம்ம பாட்டு தெரியட்டும் அப்படின்னே தான் நான் இருந்தேன் அதெல்லாம் இப்போ மாற்றிட்டேன் இப்போ எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரிவ் கொடுக்குறேன் பரணின்னா அப்போ நிறையா தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு சார் இப்போ எம்எஸ்சி காலத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுப்பாங்க சார் அதாவது இந்த டிரெக்டர் இப்படி தான் வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி பேட்டர் தான் மியூசிக் பண்ணுவார் அப்படின்னு இப்போ இளையராஜா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு தெய்வீகம் தெரியும் ஒரு மியூசிக்கில் எப்போ ஒரு தெய்வீகம் இருக்கும் அது மாதிரி உங்கள் ஸ்பெஷலாக யாராவது ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல உங்ககிட்ட இது யூனிக்காக இருக்குது சார் இந்த விஷயம் யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லவ் ஒரு யூனிக்காக தான் இருக்குன்ட்டு நான் அதை கம்போஸ் பண்ணக்குள்ள நிறைய லவ் தான் நிறைய கம்போஸ் பண்ணுறேன் அது ஏன்னா அந்த வேர்ல்டாக வாழ வைக்கிறது இந்த வேர்ல்டு புதுப்பிச்சுக்கிறதே லவ்வால் தான் அது கல்யாணம் ஆனவங்க கல்யாணம் கல்யாணம் பார்த்து கூட கல்யாணம் கட்டட்டும் இல்லை லவ் மேரேஜ் கூட பண்ணிக்கிட்டோம் பட் ரெண்டுக்குள்ளேயுமே அந்த காதல் இருக்குது அதுதான் அந்த உலகத்தை ஆணி வேறாக வாழ வைக்கிது அதனால் அதுக்குள்ளேயே நான் யூனிக்காக இருக்கேன் ஆனால் தெய்வமும் இருக்குது தெய்வங்கிறது லவ்வும் கிட்டத்தட்ட தெய்வம் மாதிரி தானே நமக்கு இந்த ஜென்ரேஷன் அதை வந்து அதை தானே காப்பாற்றி கொண்டு போகுது அதனால் அந்த லவ்வுக்குள்ளே இருக்குது அதனால தான் இப்படி ஒரு லவ் பாடல் கொடுக்க முடியுது இல்லை ஆமாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுதான் காரணம் சார் ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக ஒருத்தங்க வந்து முன்னேறி வராங்க அப்படின் போது ஏகப்பட்ட தடைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தடையாக இருந்த விஷயம் என்ன வரைஞ்சி தடங்கிறது சினிமாவில் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை நம்ம செலவழிக்காமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா படிப்புன்னா ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ இயரை நம்ம செலவழிக்க வேண்டியது இருக்குது மிஸ் டேட்டங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு டிகிரி மாதிரி தான் அதுக்கு அவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வர வேண்டியது இருக்குது பத்து வருஷம் இதுக்காக நான் தொலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மியூசிக் டேட்டர் ஆனேன் அது எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் இருக்கும் அந்த சினிமா துறையை பொறுத்தளவில் அவங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க உடனே வந்துடலாம் இவங்க வந்து ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறலாம் கிடையாது சில பேருக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது சில பேருக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லை அவ்வளோதான் சினிமா பொறுத்தளவில் இப்போ எனக்கெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் நான் வந்தது தான் எங்கள் அப்பா பெரிய மியூசிக் டேட்டோ இல்லை எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி யாரும் அந்த மாதிரி இல்லை நானாக வந்து அரசியல் <laughs> 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 காந்தி பிறந்ததும் நேரு பிறந்ததும் பேரு புகழ் பெற்று மேல உயர்ந்ததும் நெஞ்சில் இருக்குது சொல்ல துடிக்குது நீ கேடு மண்ணில் பிறந்ததும் கொள்கை இருக்கணும் வாழ்ந்து முடிச்சதும் பேரு நிலைக்கணும் இந்த நினப்பது என்றும் இருக்க நெஞ்சோடு கல்வி கண் தந்த காமராஜர் போல தமிழின் நிலை காக்கும் கலைஞர் போல வாரி கொடுத்ததில் வள்ளல் எம்ஜிஆர் போல புரட்சி பல செய்யும் செல்விய போல நாம் எல்லாம் செய்யணும் அவரை போல உழைக்கணும் ஜீனுக்கு ஜிங்கா ஜிங்கா ஜீனுக்கு ஜிங்கா அம்மா பிள்ள நான் சொல்ல போகிறேன் கேட்டுக்க ஜீனுக்கு ஜிங்கா ஜிங்கா ஜீனுக்கு ஜிங்கா விஜயோட ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு இது நான் தான் எழுதியிருக்கேன் இது இந்த அரசியலுக்கு வேண்டி அப்படியே அமைஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது இப்போ அரசியல் அரசியலுக்கு வர்றாரு வர்றாரு அது நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க இந்த சாங் அப்படியே அப்போ நான் எழுதக்குள்ள எனக்கு அப்போ இருபத்தோரு வயசு அந்த பாட்டு எழுதக்குள்ள அவர் என்னோட ரெண்டு வயசோ மூணு வயசோ கம்மி விஜய் சார் பதினெட்டு வயசோ பதினேழு வயசோ அது பிறந்த அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் நான் எழுதுனது அது முன்கூடியே கணிச்ச மாதிரியே அது அது கணிச்ச மாதிரி அது இயற்கையாக சில நேரம் வந்து விழுகிறது தான் நானும் அவர் அப்போ அரசியலுக்கு வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணிடுறதில்ல நம்ம சினிமானாலே அடுத்த கட்டம் என்ன அரசியல் தானே சினிமாவில் ஒரு கட்டம் தொட்டோம்னா அடுத்த அரசியல் தானே போக போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கணிப்பில் அதை நான் எழுதுனதான் சூப்பர் சார் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே விஜய் அவர்கள் மூணு பாட்டு பாடியிருக்காரு இப்போ அவர் பாட நான் வந்து நான் பாடணும்னு ஆசைப்பட்டு கேட்குறது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் பட் மியூசிக் டைரக்டர்னும் போது ஒரு வாய்ஸ் ஒரு யூனிக்னஸ் பார்ப்பீங்க ஆமாம் இந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்படி விஜய் வாய்
இந்த மாதிரி விஜய் அப்போ தேவா மியூசிக்லலாம் பாடிகிட்டு இருந்தது அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சார் நானும் ஐடியா பண்ணி இதை வந்து விஜய் சாரே பாட வைக்கலாம் சார் அப்படின்னு பாட வச்சுருந்த சாங் பாடக்குள்ளே நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நச்சுன்னு பாடி கொடுத்தாப்புல நான் என்ன ஸ்டைலில் அதை கம்போஸ் பண்ணியிருந்தேனோ அப்படியே பாடி கொடுத்தாப்புல ஓகே அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்த மாதிரி தெரியல ஈஸியாக தான் பாடி கொடுத்தாரு அந்த டைமில் அந்த டைமில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா இப்போ நாரடின்னு ஒரு சாங் வந்திருக்கு ஆமாம் அந்த சாங்கில் வந்துட்டு அவர் டான்ஸ் அந்த மூமெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் அதை கூட தான் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் தம்மடி ஸ்டைலில் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்காங்க அவர் தம்மடிக்கிற மாதிரி ஸ்டில் இருக்குது ஆமாம் அதுக்கு எடுத்து போட்டு ரெண்டு வரி பாடல் பேசுகிறார் ஸ்டைலுன்னா ஸ்டைல் தான் நான் தம் அடிச்சா ஸ்டைல் தான் ஸ்டைலுன்னா ஸ்டைல் தான் நான் ரம் அடிச்சா ஸ்டைல் தான் சந்தக்குட்டா தலக்குத்தா ஜல் 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 சலக்குத்தா 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 ஜல் 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 சலக்கு நான் தம் அடிக்கிற செயலில் பார்த்து தான் லட்சுமி விரும்புச்சு நான் ரம் அடி செயலில் பார்த்து ராக்கம்மா விரும்பு நான் கண்ணடிக்கிற செயலில் பார்த்து கவிதா புள்ள விரும்புச்சு நான் சிரிச்சு பேச செயலில் பார்த்து சின்ன பொண்ணு விரும்புச்சு போட்டு நான் யாரையும் விரும்பல எனக்கு யாரையும் பிடிக்கல நான் யாரையும் விரும்பல எனக்கு யாரையும் பிடிக்க நான் தம் அடிக்கிற நான் நான் தம் அடிக்கிற செயலில் பார்த்து தான் லட்சுமி விரும்புச்சு நான் ரம் அடிக்கிற செயலில் பார்த்து ராக்கம்மா விரும்புச்சு சூப்பர் சார் இல்லை அப்படி பாடி காட்டின அந்த எனர்ஜி அந்த ஸ்டைல் எப்படி இருக்கோ அப்படி பாட்டு ஆக்சுவலி நீங்கள் எழுதுனது ஆமாம் எழுதுனது நான் எழுதுனது அதான் அது இன்னும் ஒரு பெருமை வந்து சார் அதான் கேட்டு இந்த சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு விஜய்க்கு பயங்கரமாக பிடிக்கும் சார் ஒரு பாட்டுமே நீங்கள் எழுதுனா ஆமாம் ரோட்டில் ஒரு சின்ன பொண்ணு ஜூட்டடி இல்லா அதில் ஒரு லைன் எழுதுனா அதை அப்படியே சார் சிரிப்பார் என்ன அந்த ஜூட்டடி இல்லாவில் ம விஜயும் சொன்னால தான் பாடினது அதில் வந்து ஜூட்டடி இல்லா சுந்தரமாக இல்லா காதல் கிஸ்ஸாலா டுப்படி நல்லா சுத்துறப்பே இல்லை போய் கப்சால் அப்படி பாட்டு வரும் சரணத்தில் வந்து ஒரு லைன் எழுதுனேன் ஓ வச்சேன்னா ஓ மேலே கண்ணு கண்ணு ஓ வயிற்றுக்குள் என்னோட சன்னு சன்னு அப்படின்னு எழுதுனேன் அவங்க சார் பார்த்தார் முடியாம ஓகே என்னடா எழுதிருக்காம அப்படின்னு அந்த மாதிரி சூப்பராக இருந்தது அந்த இப்போ கேட்டால் கூட அது கண்டிப்பாக இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் அந்த மாதிரி சில பாட்டு வந்து தெரியாது சார் தெரியாமல் அந்த பாட்டை திரும்ப திரும்ப கேட்டு கேட்டு ரசிப்போம் இல்லையா அது யார் பண்ணாங்க என்ன மியூசிக் டேட்டர் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு பாட்டு தான் வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே சார் நீங்கள் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட இன்டர்வியூஸ்லாம் கீழே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாட்டுக்காகவே போதும் அவரை கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த பாட்டை ரெண்டு வரைக்கும் பாருங்க வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே வானத்தை விட்டுட்டு வா நெஞ்சுக்குள்ள உள்ளதெல்லாம் காதில் சொல்லிடவா இதயம் என்ன புத்தகமா படித்து விட்டு தந்து விட காதல் என்ன கட்டிடமா இடித்து அதை கட்டிவிட வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே வானத்தை விட்டுட்டு வா நெஞ்சுக்குள்ள உள்ளதெல்லாம் காதில் சொல்லிடவா லிவிங்ஸ்டன் நடித்த படம் மார்க்கர் சரவணன்ட்டு தான் ஒரு டேரக்டர் அந்த படம் ஓகே அந்த படம் வெளிவரல படம் முடிச்சுட்டாங்க படம் முடிச்சு இது வரைக்குமே அது வெளிவரல பாட்டெல்லாம் வெளியே வந்து பெரிய ஹிட்டு அது அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஒன்று இருக்குது அலை 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 இது மனசு பூவே செம்பூவே குழு குழு நிலவாய் கொஞ்சிரவே வாவன் அந்த என்ன அன்பேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது ஓகே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பாட்டு அந்த கேட்கக்குள்ள ஏதோ ஒரு வைப்ரேட் பண்ணும்ல கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டு நான் பண்ணக்குள்ளே ஸ்வர்ணலதா மேம் கிட்ட அந்த வாய்ஸில் என்ன சார் இருக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண படங்கள் ஒரு பாட்டு கூட அவங்க இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணதே இல்லை என்ன காரணம் இல்லை ஸ்வர்ணலதா பொறுத்தளவில் எப்படின்னா ஒரு ஒரு இனிக்கு இருக்குது அவங்க வாய்ஸில் ஒரு தனி இருக்கு பட் என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து இப்போ எல்லார் ஈஸ்வரி வாய்ஸ்னா ஒரு தனியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதே போல் வந்து சுசிலாமா வாய்ஸ்னா தனியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஜானி வாய்ஸ்னா தனியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி ஸ்வர்ணலதா வாய்ஸும் தனியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் சில பேரோட சாயலில் பாடுவாங்க ஆனால் சொன்னலதான் வந்து அது அது இயற்கையாக கிடைக்கிறது சார் அது வந்து ஒருத்தர் நம்ம வந்து எதுவும் சொல்லிட முடியாது அது அவங்கவுங்களுக்கு அந்த கடவுள் கொடுக்குற கிஃப்ட்டு அந்த வாய்ஸில் ஒரு தனி ஆனால் எவ்வளோ டாப்பு கம்போஸ் பண்ணாலும் பாடிடுவாங்க நான் சுந்தரா டாவல்ஸ் ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாட்டு அடடா ஊர் குளத்தில் தாமரை பூ ஆட கண்டேன் மெதுவாய் பாட்டெடுத்து பூங்குயிலும் பாட கண்டேன் மெதுவாய் மேகமெல்லாம் மங்கும் இங்கும் போக கண்டேன் புதிதாய் நல்லா பாட்டெடுத்து பாட கண்டேன் அடடா ஊர் குளத்தில் தாமரை பூ ஆட கண்டேன் இந்த இடம்லாம் பாடிடுவாங்க சரணத்தில் ஒரு இடம் ரொம்ப டாப்பில் வரும் 
ತಂದ ನನ ತನ ನನ ನನ ತನ ತಂದ ನನ ತಂದ ನನ ತಂದ ನನ ನನ ತನ ತಂದ ನನ ಅಂಜಿ ಮಣಿ ಆನ ಒರು ತಾನ ತನ ನೂಜ ಒಂದು ಪೋಟ್ಟು ನಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ತರವ ತಾನ ಅಂದ ಇಡ ಒರು ಟಾಪ್ ಇರು ತಾನ ನಾನ ನಾನ ஒரு <laughs> 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 அது ஆல்ரெடி மலையாளத்தில் பண்ண படம் அது மலையாளத்தில் பண்ணி ஈ பறக்கும் தெலுங்கானு பயங்கர ஹிட்டான படம் அந்த படத்தை தான் அப்படி பண்ணோம் இங்கே ரீர் கடைங்க எல்லாமே சாங்கில் புதுசாக தான் பண்ணோம் அதனால் என்னென்னா இங்கே ஒரு கலர் இருக்கும் மலையாளத்தில் ஒரு கலர் இருக்கும் இங்கே பண்ணது ஒரு பெரிய ரீச் ஆகிடுச்சு நம்ம தமிழில் அப்போ அந்த சுந்தரா டிராவல்ஸில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டூயிட்டு அது வந்து இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கவில்லை நான் என்னென்னமா கம்போஸ் பண்ணேன் ஆனால் நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சது அந்த பாட்டு தான் அந்த டிங் 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 ஒரு புதுசாக இருக்குது அதை வச்சுக்கோம் அப்படின்னு நான் சாங் பண்ணேன் அப்புறம் அவன் வந்து கோச்சிக்கிட்டு போவா நீ சந்தனம் பூசிய மல்லிகைன்ட்டு ஜெய்சந்திரன் பாடுவார் அந்த பாட்டு அதுக்கப்புறம் சுந்தரா ட்ராவல்ஸ் டைட்டில் சாங்கு தீம் அந்த படத்துக்கு ரீ ரிகார்டிங் தான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஸ்டைல் பண்ணும் அவன் அந்த ஹீரோயினி ஓப்பனிங் காட்டக்குள்ள அந்த குடுக்குடுப்பு கார அடிப்பான் பாருங்களேன் ஆமாம் குடுக்குடு குடுக்கு 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 இப்படி அடிப்பான்ல அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பீஜியமாக அதுக்கு போட்டால் அவங்களுக்கு பீஜியமாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏதாவது ஒரு பூசு கண்டுபிடிப்போம் அவங்க ட்ரஸ்டியாக வர்றாங்க ஒரு அழுக்கா ஓகே பட் இதை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு மேட்ச் ஆகுனா சூப்பராக ஒரு மேஜிக் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஒன் ட்ரை பண்ணுறது தானே மியூசிக்கில் அந்த மாதிரி பூசாக ட்ரை பண்ணோம் அதே போல் எலி போயிட்டு திரும்பி வரத்துக்கெல்லாம் ரீ ரிகார்டிங் பண்ணும் அந்த எலியை துரத்திட்டு ஓடுவார் அது என்ன சார் மியூசிக் அது செம்மையாக இருக்கும் ஒரு மியூசிக் பயங்கர பாப்புலராக இல்லை அந்த மாப்பிள ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த சுந்தரா ட்ராவல் பஸ்ஸில் ஆமாம் திருப்பி பார்க்க ஒரு மியூசிக் போட்டு சச்சக் சா ஜங் ஜிண்டா கேட்டு சச்சக் சா அது வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி டிவியில் அதான் போட்டாங்க இந்த இதில் நம்ம இப்போ கொரோனா வந்துச்சு பாருங்கள் பசங்களாம் கிரிக்கெட் ஆடுவாங்கல்ல அவனை பறந்து ஓடுறதுக்கெல்லாம் அந்த மியூசிக் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க அந்த மியூசிக் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகி போச்சு அதை நான் கம்போஸ் பண்ணது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இருக்கும் அந்த கம்போஸ் பண்ணது கம்போஸ் பண்ணி செட்டப்பு ரெடி பண்ணுறது இப்போ கம்போஸ் பண்ணி போ போகிறோம்ல இந்த மாதிரி ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஜட்ஜ் அப்படி பாருங்க அடி அந்த ரிதம் கொடுக்குறோம்ல கொடுத்து அந்த செட்டப் அப்படியே ரெடி பண்ணி அது என்ன ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் இருக்கும் அது அது அப்படியே கம்போஸ் பண்ணி போட்டோம் அது நிறைய இடத்துல பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அது அதே போல் சாலி சாப்பிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா யாசிக ஒன்று அப்படின்னு சாங்கில் போட்டேன் அது பயங்கர ஃபேமஸ் அது மியூசிக்கில் ஏதாவது ஒரு புதுசு கண்டுபிடிக்கணும்னு ரொம்ப நினப்பேன் ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனால் பட் நமக்கான கரெக்டான டேரக்ட் மாட்டினா நம்ம வேறு லெவலில் போயிருப்போம் அது அமையல ஏன் சார் இப்போ சாலி சாப்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட நீங்கள் இப்போ சொல்லிட்டே இருக்கேன் பூசா ட்ரை பண்ணு பூசா ட்ரை பண்ணுன்ட்டு நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு மெலோடி சாங் அப்படின்னா மெலோடியாக போயிட்டே இருக்கும் ஒரு குத்து சாங்னா குத்தாக தான் போகும் வெஸ்டர்னுக்கு ஒரு தனி ஃபீல் இருக்கும் பட் நீங்கள் சாலி சாப்பில் போட்ட பாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஃபோக்காக வரும் அப்புறம் வெஸ்டர்ன் வரும் ஆமாம் நீங்கள் யாருக்காக போட்டீங்க பிரிவுதேவா நல்லா இறங்கி ஆடணுங்காக போட்டீங்க ஆமாம் அது இறங்கி ஆடணுங்கிறது ஒன்று போட்டேன் அப்புறம் வந்து வெஸ்டர்னாகவே இருக்கும் அதில் முதலாம் சந்திப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் அதை அதுவும் சொல்லணும் கதை என்ன கேட்குதோ அதுக்கு நான் மாறிக்குவேன் இப்போ ஒரு கதை வந்து சொல்கிறீங்க அந்த கதை என்ன கேட்குது அதுக்கு ஃபுல்ஃபில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட டா மியூசிக் டேட்டர் டேரக்டர் மாதிரி தானே ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கரெக்டாக இணைஞ்சோம்னா அந்த படம் புரிய கிட்டா ஆகும் அதுவும் அந்த கண்ணும் கண்ணும் பார்த்து அந்த சாங்கு இதில் வந்து சும்மா சும்மா போட்டோமே ஆ சும்மா சும்மா அது பயங்கர எழுதும் போதே அது வந்து ஃபீல் வந்துருமா அது இல்லை நான் இப்போ அது நிறைய பேர் நம்ம ஃப்ரெண்டுங்க எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தாங்கன்னா எங்கடா போயிட்டு வந்தோம் கடைக்கு போயிட்டு வருவோம் தம்படிக்கு போயிட்டு வந்திருப்பான் எங்கடா போயிட்டு வந்தோம் சும்மா அங்கே போயிட்டு வந்தோம் அப்படிமா அது சொல்ல மாட்டேன் அந்த லைஃப்பில் வந்து அந்த சும்மாங்கிறது வந்து நிறைய இடத்துக்கு யூஸ் ஆகும் என்னோட எங்கே போயிட்டு வந்தால் சும்மாங்கிறாங்க சரி இதை வச்சு ஒரு பாட்டு பண்ணுமே என் மைண்டுக்குள்ளே இருந்தது அதை தான் வந்து சக்தி சுமரம் கம்போஸிங் பண்ணக்குள்ள அது வந்து ஆல்ரெடி ஆக்சுவலாக நாங்கள் கம்போஸ் பண்ணது ஊட்டியில் கம்போஸ் பண்ணோம் ஊட்டியில் அப்போ வந்து பிரபு தேவா படம் ஏதோ ஒன்று ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்துச்சு ஊட்டி கம்போஸ் பண்ணியிருந்தோம் அங்கே இதை கம்போஸ் பண்ணி காட்டணும் அவரும் ஓகேன்ட்டார் அவள் கண்ணை பார்த்தா அதை அங்கே தான் கம்போஸ் பண்ணேன் எல்லாமே அங்கே தான் கம்போஸ் பண்ணோம் ஊட்டியில் ஒரு மூணு சாங் கம்போஸ் பண்ணிட்டு பாக்கி இங்கே வந்து கம்போஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு பேரும் பாடுவோம் சார் கண்ணும்
தின்தின்தானா 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 தெரு தெருகிற கண்ணு பார்த்தா ஐயோ அம்மா அவ கண்ணு பார்த்தா ஐயோ அம்மா கம்பல் பண்ணோடனே ஓகேன்ட்டாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு ட்ரெண்டியாக பிடிச்சி அப்படி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ஓகே பண்ணிடுறாங்க அது சூப்பராக அந்த சாங்கு அப்புறம் சும்மா சும்மா தான் சொல்லணும் எல்லாரும் சும்மானு சொல்லுவாங்க அதை தட்டிட்டு பண்ணா அது நமக்கு என்ன சார் வாழ்க்கையில் மக்கள் வாழ்க்கையோட என்ன புழங்குறோமோ அதுதான் வேடு இங்கே இருந்து நம்ம வேற பிடிச்சா கொண்டு வரோம் வாழ்க்கையில் இப்போ நம்ம பேசிக்கிறோம் நம்மளோட ஜாலி நம்மளோட வாழ்க்கை நம்மளோட காதல் நம்மளோட அழுகை நம்மளோட எல்லாமே அதுக்குள்ளே அந்த வேடுக்குள்ளே டியூன் இருக்குல்ல அது மாதிரி தான் அது கிடைக்கிறது இப்போ நீங்கள் ட்ரெண்டை பற்றி பேசுனீங்க இப்போது இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விஜய் சார் லேட்டஸ்ட்டாக வந்த நாரடி சாங்கில் கூட ரேப் தேவைப்படுது அப்படின்றத தாண்டி இன்றைக்கி மக்கள் வந்து கொண்டாடுறாங்க அந்த ரேப்புன்ற விஷயத்த வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்க இருந்த காலகட்டத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி மியூசிக் எல்லாம் தேவா சார் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கொஞ்சம் கானா வரும் கொஞ்சம் மெலோடி வரும் சோ அந்த பேட்டர்ல உங்க பாட்டு இருக்குன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்க இல்ல இல்ல எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்துவம் இருக்கு இப்ப வந்து தேவான சாங் ஒரு ஸ்டைலு தேவான நானும் ஒரு எஸ்பிஓஏ ஸ்கூலுக்கு பங்கன் போயிருந்தோம் அப்பா அவர் சொன்னாரு சும்மா சும்மா நீ ஒரு பாட்டை போட்ட என்கிட்ட வந்து இதே மாதிரி போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் தேவானா பேசக்குள்ள அப்புறம் அவரு அந்த மாதிரி ஒன்னு ட்ரை பண்ணி அவரும் போட்டாருன்னு சொன்னாரு அந்த உம்மா உம்மம்மா சாங் சொன்னார் அது மாதிரி வந்து சில நேரங்களில் வந்து சில சாங் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகிடும் அது மாதிரி தேவானா அங்கே பேசிக்கிட்டோம் அப்போ பாட்டு இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்த வரைக்கும் ஒரு மியூசிக் ஒரு பாட்டு ஏதோ ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப மனசை பாதித்த ஒரு பாட்டாக இருக்குமா இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் மனசை பாதிக்கிற அளவுக்கு இப்போ வந்து எல்லாமே ஏவாரமாக தானே பாட்டு போட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மனசை பாதிக்கிற அளவுக்கு இல்லை உங்களுக்கும் தெரியும் இது ஏமா இருக்க போகிறது கிடையாது எல்லாருமே இங்கே தானே இருக்கும் ஆமாம் அதாவது வியாபாரமாக பாட்டு பண்ணுறோம் அது வியாபாரம் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா சினிமா எல்லா எல்லா தொழிலுமே வியாபாரம் தான் வியாபாரத்தை தாண்டி ஒன்று ரெண்டு மக்களோட வாழ்வியலாக இருக்குல்ல அதில் ஒன்று ரெண்டு கனெக்ட் ஆனிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபியூச்சரில் மியூசிக் டேட்டுக்கு பேர் கொடுக்குறதே அந்த உணர்வியலாக வர்ற பாட்டுங்க தான் இப்போ இன்றைக்கும் வந்து இளையராஜா அவ்வளோ கொண்டாடுறதுக்கு என்ன காரணம் வாழ்க்கையோட வாழ்வியல உணர்வை நிறைய பிடிச்சி கம்போஸ் பண்ணிட்டாரு ஒரு ஹாப்பி நியூ இயர்னா அதுக்கு ஒரு சாங் போட்டிருக்காரு ஒரு ஏன்னா எவ்வளோ விஷயத்துக்கு சாங் போட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இப்போ தென்றல் வந்து அந்த பாட்டு லவ்வர்ஸ் எல்லாம் அந்த சாங்கு தான் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த உணர்வுகளோட கலந்து போகிற பாட்டை நிறையா பண்ணுனா அது காலம் கடந்து நிற்கிது ஆனால் அது வந்து வியாபாரத்துக்கும் வேணும் ஏன்னா எப்படி பண்ணாலும் நம்ம வந்து சினிமா விற்க தான் போகிறோம் விற்கிறதுக்கு வியாபாரத்துக்கு ஒரு ஓப்பனிங் சாங் குத்து சாங்க இப்போ நான் நிறைய கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ரேப்பு அந்த மாதிரி ஸ்டைலாம் நிறைய கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் பசங்களுக்கு பயங்கரமாக பிடிக்கும் நான் பண்ணி வச்சு அதான் சார் கேட்குறேன் இப்போ இந்த காலத்தில் இருக்கவங்க அந்த ரேப்பை விரும்புகிறாங்க ரேப் வந்து சொல்கிறதோட கிடையாதுங்க அது என்னென்ன சொல்கிறது இப்போ நான் ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் வராமல் போகாமல் நிற்காமல் பார்க்காமல் காதல் நான் வராதடி அப்படின்னு கம்போஸ் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க இது ஒரு ஸ்டைலு ஓகே இதை நீங்கள் ரேப் ஒன்று சொல்லிக்கலாம் என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த மியூசிக் கூட கேட்கலாம் ஒரு புது கலர் கிடைக்கும் ஒரு கனெக்ட் கிடைக்குது அவ்வளோதான் பட் இதை ரேப்புங்கிறது அவங்க ஒரு மாதிரி பாடுறாங்க அந்த சைடு நம்ம மைக்கேல் சாக்சன் அவர் எல்லாம் அதெல்லாம் பாடி வச்சு நிறைய வந்து பாடுறாங்க இப்போ ஆளன் வாக்கன்னு ஒருத்தன் வந்து சும்மா ஒரு பேஸை வச்சுக்கிட்டே பண்ணி ஹிட் பண்ணிட்டு போயிடுறான் ஒரு அப்படியே ஒரு அப்படி சூப்பராக இருக்குது ஒரு பேஸ் அப்படியே சூப்பராக சாங் கேட்குறதுக்கு அது மாதிரி ஹிட் பண்ணுறது வெரி ஈஸி தான் ஒன்றும் பெரிய சுரம் இல்லை அதுக்கு நல்ல டேரக்ட் நல்ல கதை மாட்டணும் இப்போ நான் சாங் அதான் கம்போஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆண்ட்ராய்டு பத்துனி என் மொபைல் ஃபோனு சுத்துனு பயங்கர ஹிட் ஆகும் சூப்பர் சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் பாடல்களை கேட்குறத விட நீங்கள் பேசுகிறதே கேட்டுட்டு இருக்கலாம் போல் அந்தளவுக்கு அவ்வளோ அருமையான ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் நேரத்துக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் பல பாடல்கள் பண்ணணும் அப்கமிங் அப்படின்னு நாங்கள் நான் இப்போ என்ன கம்பேக் அப்படின்ற வார்த்தையாக சொல்லக்கூடாது இல்லை இல்லை கம்பேக் அதில் இல்லை அடுத்த ஒரு ஹிட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோ ஹிட்டு அப்படி வச்சுக்கோ கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பர் ஹிட்டு பாடலாம் எதிர்பார்க்கு இல்லை இல்லை கண் கன்ஃபார்மாக இருக்குது இருக்குது அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே கூடிய சீக்கிரம் அதை கேட்பீங்க கண்டிப்பாக சார் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்கள் நேரத்துக்கு உங்கள் நன்றி ஓகே ஓகே நன்றி சார் ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you're with GT Holidays